Bonjour à tous, mon nom est Fabio Caeno et bienvenue dans ce premier épisode de notre nouvelle émission Horus Talks. Notre premier invité spécial est Florent Guejan, architecte d'intérieur. Florent, comment ça va Très bien et toi Fabio Moi ça va aussi, merci. Nous commercialisons actuellement un appartement, une chambre à Dipar et nous avons fait appel à Florent pour optimiser les espaces. Donc Florent, tu nous as préparé un projet est-ce que tu peux nous en dire plus bah Effectivement, Fabio, euh, en analysant les plans que tu m'as transmis, mmh. euh, j'ai repris un peu la situation actuelle et je me suis rendu compte qu'en déplaçant justement la cuisine dans le living va nous permettre de bénéficier d'une chambre supplémentaire. Ce qui est une bonne nouvelle. Ce qui est une très très bonne nouvelle. Très bien. Mais on peut aller plus loin que ça. Ah. C'est-à-dire que si on déplace la cloison de 60 cm, Okay. Ça va nous permettre d'obtenir euh, une chambre plus confortable, c'est-à-dire une chambre de 12 mètres carrés. Ok. Est-ce que cette cloison, elle est porteuse C'est une cloison qui est non porteuse. Non porteuse. Voilà, ce qui est aussi une très bonne nouvelle. Ce qui est une bonne nouvelle. Donc, on peut déplacer cette cloison. On déplace d'abord la cuisine donc, dans le salon. On peut aussi donc, prévoir, de, prévoir euh, de déplacer cette cloison, ça. et de ce fait, on gagne une chambre de 12 mètres carrés qui est une chambre spacieuse. Qu'est-ce qu qu'on peut en faire de cette, de cette chambre Alors, Cette chambre, elle pourra accueillir quand même un grand lit, un espace garde-robe quand même assez conséquent, mm -hmm. et aussi euh, un petit bureau. Bah, ça me paraît bien. Donc, elle remplit toutes les fonctions pour une, pour une chambre. Quoi. Bah, très bien, très bien. Et donc, du coup, pour le living, donc, ça veut dire, si j'ai bien compris, on, perd, on gagne 2, 2 mètres carrés en plus sur la chambre sur cette deuxième chambre, par contre, on perd 2 mètres carrés sur l'espace vie. Alors effectivement, donc on, va, on va réduire de 2 mètres carrés le living, mais euh, quand on regarde le plan, mmh. euh, en fait la nouvelle cuisine, elle va s'intégrer parfaitement euh, dans la niche, et, mais elle va proposer aussi plus de plans de travail et aussi plus de rangement euh, que, la, que la cuisine actuelle. Ok, je vois, donc elle sera, elle sera plus longue. Exactement, le plan de travail sera plus, plus grand. Et aussi sera on... plus grand et plus de rangement. Exactement. Après, bon, comme tu le sais, j'ai travaillé pendant 8 ans dans, dans les cuisines. Ce que j'aime bien donc, de ce que tu proposes, c'est déjà la symétrie. Donc, tu as fait un, un très beau encadrement avec une belle niche. Ça fait très moderne, très épuré. Et en plus de ça, tu pris... es même allé dans le détail parce que tu as séparé l'espace chaud de l'espace froid. Donc, ça veut dire que tu as prévu d'un côté, tu as prévu le lavabo le lave-vaisselle, le frigo et le congélateur. Et de l'autre côté, tu as prévu euh, la plaque de cuisson, le four, le micro-ondes et la hotte. C'est exactement Donc ça. Ça, ça j'apprécie beaucoup. En tant qu'ancien <rire> cuisiniste, j'apprécie ça beaucoup. Exactement. Mais euh, en allant plus loin que ça, euh, en fait, la cuisine ici, elle va offrir euh, d'autres perspectives car elle va aussi inviter euh, la convivialité. Euh, elle va aussi bénéficier de oui. plus de lumière étant donné que maintenant elle sera ouverte euh, sur le salon et la salle à manger. Qui sont orientées sud. Qui se... Donc on, on est plutôt dise. au sud, du sud côté sud, oui. Alors malgré d'avoir aussi réduit l'espace, mm -hmm. euh, on peut quand Il même... reste quand même fonctionnel. Il reste quand même fonctionnel okay. et on peut aussi accueillir aussi une, une table de, de six personnes, un canapé. Et quand on regarde aussi, qu'on allant plus loin, quand on regarde le plan, on peut aussi observer euh, un petit retour de mur où on peut y incorporer euh, un meuble sur mesure. Donc le meuble TV et pourquoi pas bibliothèque. Ce qui Ça, j'aime euh... beaucoup. J'aime beaucoup les meubles à intégrer parce, dans les niches parce que les meubles intégrés et sur mesure, ils sont fermés. Donc euh, ils, sont, ils, vont, ils partent du sol jusqu'au plafond et ça veut dire qu'on n'a pas de point de poussière. Pas de coin de poussière et ça, c'est vraiment génial. Exactement. Je vois aussi que pour le hall d'entrée, tu as aussi prévu un, un meuble. Donc, qu'est-ce que tu peux nous en dire plus Exactement. Bon, là, j'ai repris un peu le même principe que la niche. Donc, euh, c'est-à-dire que j'ai juste rajouté euh, un morceau de mur pour pouvoir, et, et je me suis aligné sur euh, le mur existant euh, là où il y a la porte d'entrée mmh. pour pouvoir y incorporer euh, un meuble sur mesure. En fait, si on reprend le, le meuble à l'entrée, ici nous avons euh, quatre, quatre modules. Donc, nous avons quatre mmh. modules, on pourra avoir par exemple les trois premiers modules qui sont réservés aux vestiaires mmh. et aussi euh, tout l'espace chaussures. Mmh. Mais euh, le dernier placard pourrait être réservé par contre à un placard à balai. Ok, aussi pour mettre l'aspirateur, euh, euh, tous les produits d'entretien. Exactement. Ok. 
Et donc, en libérant le débarras, donc, dorénavant, veux... nous avons le En fait, c'est pour en faire... Euh, tu veux en faire quoi Actuellement, nous avons la, la buanderie euh, dans, la, dans la salle de douche. Ok. Et je me disais, pourquoi pas déplacer en fait la, le sèche-linge et euh, le la, lave-linge, le lave-linge euh, dans, dans, dans le, le débarras. Dans le débarras, exactement. Oh, ça, c'est une bonne idée, ça. Ce qui va nous permettre... Donc, ça veut dire que... Ça, ce que je te donne en mille. <rire> ce qui va nous permettre de, de bénéficier d'un plus, euh, plus grand espace lavabo. Donc, par exemple, de 120 cm. Ah, dans la salle de douche. Donc, on aurait un plus grand douche. espace lavabo. Exactement. Ah, ça, c'est pratique. Mais ça, je crois que les femmes, elles vont adorer ça. Exactement. Et on avait cette idée. Et on peut aller plus loin, euh, plus loin par rapport à ça. C'est qu'on pourrait un, créer un faux mur pour y intégrer une armoire à miroir pour bénéficier de beaucoup plus de rangement. Oui, absolument. Donc, Donc, et pour les... la douche, tu nous as prévu quoi de croustillant Alors, je suis resté quand même assez basique pour la douche parce que j'ai juste euh, créé une douche italienne mmh. qui sera de plein pied okay. avec un siphon linéaire. Euh, parce que la chape pourra permettre d'intégrer justement un siphon linéaire euh, au même niveau que, que le sol okay. existant. Bon là, je crois que tu nous as un peu perdu, ça, ça va très, c'est très technique tout ça. Mais donc si j'ai bien compris, douche à l'italienne, c'est faisable, c'est possible. On a assez de recul, c'est bon. Faisable. Ok. Donc au niveau de la protection, est-ce que c'est un mur, c'est une paroi, tu as prévu Alors, quoi En fait, non, j'ai euh, supprimé euh, pour augmenter un peu plus l'espace. J'ai supprimé le mur actuel et j'ai mmh. euh, ai intégré à la place euh, une paroi de douche tout hauteur. Tout hauteur en verre. Du en coup. verre, exactement. Okay. Bon, après les gens, ils peuvent euh, voir s'ils veulent satiner, s'ils veulent le verre transparent, satiner ou fumer. Voilà. Je sais que fumer, ça se fait beaucoup. C'est très moderne, c'est très joli aussi. Exactement. Ça donne un aspect un peu une couleur whisky. Donc, euh, ouais. pour le WC, est-ce que tu as, est as prévu quelque chose Alors, pour le, le WC, WC séparé Par souci technique, euh, je l'ai laissé là où il est euh, actuellement, mmh. mais on peut le moderniser. On il peut le moderniser On peut le moderniser en y, intégrant, en, en y mettant un, un, un WC suspendu. Mmh. Euh, donc, euh, il faudrait y mettre un, 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 un sand bloc. Et pourquoi pas aller plus loin Oui, si on... ça fait beaucoup plus moderne, comme ça on n'a pas moderne. le réservoir. Exactement. Et Ce que j'aime bien aussi, désolé de t'interrompre, c'est de voir ces niches qui sont par exemple de nos jours éclairées, comme, tu... comme on a ici sur ces meubles, avec un LED. Et puis oui, comme tu disais avant, de prévoir un meuble au-dessus encore pour du rangement. Exactement, tout est possible. À partir du moment où on a deux possibilités, soit on veut mettre une tablette, en y intégrant juste au-dessus un meuble et pourquoi mmh. pas une niche et un meuble pour avoir beaucoup plus de rangement oui. ou alors euh, on, peut, on peut très bien choisir la deuxième solution qui est de, prendre, de, de, de remonter la cloison de haut en bas de haut en bas et comme ça on n'a pas d'étagère on n'a pas, oui, pas d'étagère et on évite les coins de poussiéreux on va dire exactement ça comme ça. mais on peut okay. très bien prévoir sous euh, le lave-main un petit rangement euh, mmh. Pour, pour, pour y mettre euh, le papier de toilette ou... Euh... Ça, c'est toujours pratique, tout je est, dirais, dans un, dans un WC séparé, c'est toujours pratique. Euh, pour la chambre, est-ce que tu as prévu quelque chose de spécial Ici, nous avons une chambre de 13 mètres carrés qui est quand même une très belle chambre. Mm -hmm. euh, c'est une chambre euh, mal, qui est mansardée, mais malgré ça, on pourrait quand même y intégrer euh, une garde-robe euh, sur toute la longueur. Sur toute la hauteur, sur toute la longueur, sur, sur, la sur la mesure. Longueur, exactement, sur mesure. Euh, et, euh... Ce que j'aime bien dans, dans l'aménagement que tu nous proposes, c'est premièrement d'avoir cette deuxième chambre qui va, être, qui, va, qui va être très pratique, où on peut aussi en faire, donc si on, en, si on a plutôt envie d'en faire un bureau, parce que je sais qu'il y a encore pas mal de gens qui sont en télétravail, donc au moins ils ont leur espace professionnel, on va dire chez eux. Après, le deuxième point que j'aime bien aussi, c'est le fait d'avoir la cuisine ensemble avec le salon salle à manger. Pourquoi Parce que je ne sais pas si, comment, comment, c est, c est, euh, comment ça se passe chez toi, mais chez moi, j'ai la cuisine qui est séparée. Et donc, au final, on se retrouve tous dans la cuisine et personne dans le salon et dans la salle à manger. Donc ici, au moins, ça nous permet de rester ensemble avec nos invités, donc que ce soit famille, amis, et de pouvoir donc, bénéficier d'une plus grande convivialité. Euh, aussi, on a l'accès sur le balcon donc, il y a une vue dégagée, qui est une vue euh, exceptionnelle euh, sur la nature, sur les champs, euh, où on peut voir aussi au loin, incroyable mais vrai, on peut aussi voir euh, les bâtiments de Belleval. Euh, ce que j'aime aussi, donc, troisième point, c'est le fait que tu as intégré tous les des meubles partout dans des niches. Exactement. Donc, euh, du sol au plafond, sur les côtés, donc, on n'a pas de coin de poussière. Ça, c'est vraiment, euh, vraiment super. 
Et quatrièmement, écoute, euh, bah, le fait aussi d'avoir séparé la bianderie. Exactement. Bah, que la bianderie, il euh, y a un espace dédié, une petite pièce dédiée pour la bianderie, ce qui nous fait gagner aussi euh, de la place et aussi donc d'avoir une double vasque dans, le, dans la salle de douche. Bon, l'appartement là, je ne sais pas si je t'avais dit, mais il y a aussi un garage box qui est prévu, okay. donc il y a à peu près 16 mètres carrés à l'extérieur et on a aussi encore une cave de, de 8 mètres carrés. Donc ça, c'est peut-être aussi important pour, pour détailler, on va dire, ce que propose cet appartement. Donc si vous voulez voir l'annonce détaillée, je vous invite à Cliquez sur le lien autour de cette vidéo, ça dépend dans quel réseau social on, on, vous nous regardez. Et euh, donc, euh, Florent, merci. Mais c'était avec plaisir. Merci de, de nous avoir euh, proposé cette, euh, ce, ce, ce projet qui est très intéressant, très beau. J'espère que vous avez aimé aussi. Donc, c'est un premier épisode. Euh, on en fera d'autres, bien évidemment. Donc, euh, j'espère que... Vous n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, si vous, euh, pouvez, euh, si vous avez envie aussi euh, éventuellement de vous abonner à notre chaîne pour pouvoir euh, visualiser les prochains épisodes. On va parler de beaucoup de sujets autour de l'immobilier. Euh, voilà, je pense qu'on a tout dit. Je pense que tout Merci beaucoup et puis à une prochaine. Ciao Ciao